வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான டாபிக் கிளாஸ் டுவெல் சிபிஎஸ்சி ல இருந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி விட்டு போன டாபிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பிளேலிஸ்ட்ல கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் எல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சு அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதுல வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரை செல் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய லெட் ஆசிட் பேட்டரி பார்த்துட்டோம் சோ அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமும் கூட ஸோ இப்போதான் நம்ம சேனல் டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரியை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு மறக்காம ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நம்ம எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ அப்போ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் சரியா ரைட் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூவல் செல்னா என்ன அப்படின்னு தெரியும் கரெக்டா ஸோ வாட் இஸ் ஃபியூவல் செல் ஃபியூவல் செல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா The chemical energy of the fuel which is directly converted into electrical energy without combustion. What is that? What is the fuel cell? What is that? The chemical energy. Chemical energy of a fuel which is directly converted into electrical energy. Electrical energy without Without combustion, combustion, combustion reaction conduct conduct fuel cell. Normal, electricity generate so fuel burn heat heat energy convert and the heat of further electrical energy convert convert electrical convert chemical energy of the fuel enna pandrom direct ah electrical energy ah convert panikrom without any combustion combustion pannaame and the process of pandrom adha da fuel cell la nadakkudi important reaction appo fuel cell na idu da seriya right appo fuel cell la enna theriyum so answer the paarenga example namakku enna kuduthirukanga appadina hydrogen oxygen fuel cell so eppadi sir nadakkudhu nu paakalama hydrogen oxygen fuel cell inga அதாவது அப்ப இங்க யாரு பியூவல் ஹைட்ரஜன் வந்து பியூவல் கரெக்டா ஆக்சிஜன் யாரு இட்ஸ் அ குட் ஆக்சிடைசர் இவர் என்ன ஃபார்ம் பண்ண போறாரு விச் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண போறாரு along with electrical energy in terms of electricity electricity ஏங்க கொடுக்க போறாரு சரியா ரைட் அப்ப இத நடக்க போது ஓவர்ஆல் ரியாக்ஷன் சரியா அப்ப இங்க பியூவல் யாரு பியூவல் அப்ப fuels can be converted into oxidation product appa hydrogen oxidation product ah maarichina enna kadaikum inge namakku water kadaikum clear appo oxygen enna irukke reduce a irukke hydrogen enna irukke oxidize a irukke correct appo this will be acting as a fuel then oxygen will be acting as a oxidizer oxidizer ah use pannuva clear ah ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபியூவல் செல்னுடைய செட்டப் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் எப்பயுமே ஒரு செல் செட்டப்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஆனோடு கேத்து ஒரு எலக்ட்ரிக் அதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் இப்ப இங்கேயும் பார்க்கலாம் இங்க ஆனோடு யாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆனோடு இட் இஸ் அஸ் போரஸ் கார்பன் எலக்ட்ரோடு ஓகே போரஸ் கார்பன் எலக்ட்ரோடு கேத்தோடையாரு அதுவும் அவரே தான் கேத்தோடையாரு அதே தான் ஓகேயா பட் எலக்ட்ரோலைட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆக போகுது எலக்ட்ரோலைட் யாருங்க எலக்ட்ரோலைட் இங்க யாரு அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர் தி கேன் யூஸ் கே ஓ ஹெச் சரியா இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு எலக்ட்ரோலைட்டா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சரியா இப்ப செல் செட்டப் பார்க்கலாம் பாருங்க இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோடு அந்த ஆனோடா இருக்கலாம் அல்லது கேத்தோடா இருக்கலாம் வாட் எவர் மேபி நான் இப்ப இங்க வந்து ஆனோடு கேத்தோட போட்டுக்கிறேன் சரியா ரைட் சோ இது எல்லாத்தையும் இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் சோ இப்ப இப்படிதான் இருக்கு ஓகேயா ரைட் இந்த சைட வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஆனோடு அப்ப இவருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இவருக்கு இவர் வந்து கேத்தோட அவர் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ரெண்டு என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு ஓல்ட் மீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு வச்சிடுறேன் இங்க சரியா ரைட் கிளியரா அப்ப இது இவங்க தான் யாரு எலக்ட்ரோட் விச் இஸ் கால்ட் போரஸ் கார்பன் எலக்ட்ரோட் போரஸ் கார்பன் எலக்ட்ரோட்னா போர்ஸ் இருக்கும் குட்டி குட்டியா சரியா ரைட் அதான் போரஸ் கார்பன் எலக்ட்ரோட் 
இப்ப இது யாரோட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு செட்டப் ஓட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இது உள்ள என்ன ஆட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் ஃப்ரம் தட் கேத்தோடிக் எண்ட் அப்ப இவர் கேத்தோடு இவர் ஆனோடு கேத்தோடிக் எண்ட்ல என்ன பாஸ் பண்ண போறோம் வி ஆர் கோயிங் டு கேவ் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனா பாஸ் பண்ணிட்டே இருக்க போறோம் அப்ப ஆனோடிக் ரீஜன் என்ன பாஸ் பண்ண போறோம் வி ஆர் கோயிங் டு பாஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இங்க என்ன பாஸ் பண்ண போறோம் வி ஆர் கோயிங் டு பாஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் அப்ப இது வழியா We are going to pass a hydrogen gas. Okay? Up so, anode compartment, we are passing hydrogen. Cathode compartment, we are passing oxygen continuously. Okay? Up so, electrolyte, who are you? Who are you? Electrolyte. Who are you? Electrolyte. Electrolyte, what do you know? <coughs> Sorry. What is the electrolyte? 25% of KOH. Or NAOH. So, what do you know? Here, there will be a lifting over of வாட்டர் மாலிகள் கிடைக்கும் ஸோ எப்படி அப்படிங்கிறத ரியாக்ஷன்ஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகே அப்போ இதுதான் ஓவரால் செட்டப் அப்போ இந்த கார்பன் எலக்ட்ரோட்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சில டேஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது கேட்லிஸ்ட் ஒன்று என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இன்கார்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் அ பிளாட்டினமாக இருக்கலாம் பெலாடியமாக இருக்கலாம் ஒரு அந்த மாதிரியான சர்ஃபேஸ்ல சர்ஃபேஸ்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி கோட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் வந்து மோர் ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்போ நிறைய மாலிகூல்ஸ் வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி இங்கே இதனுடைய சர்ஃபேஸில் கேட்லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு எலக்ட்ரோட்லேயும் சரியா ரைட் இப்போ இங்கே நடக்கக்கூடிய செல் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாமா செல் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போது ஓவரால் செல் ரியாக்ஷன் எப்போ அட் ஆனோடில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அட் ஆனோட்ல ஆனோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கணும் கண்டிப்பா ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கணும் கரெக்டா என்ன இருக்கு என்ன பாஸ் பண்றோம் ஹைட்ரஜன் கேஸ பாஸ் பண்றோம் ஹைட்ரஜன் கேஸ பாஸ் பண்றோம் அது என்ன ஆகும் ஆக்சிடைஸ் ஆக போகுது ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்ப ரெண்டு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணி ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சுங்க சரியா ரைட் அடுத்தது ரெண்டு எச் பிளஸ் இருக்கு இல்லையா இங்க இருக்கு இல்லையா இது வந்து யாரோட ரியாக்ட் ஆக போறாங்க அப்ப இங்க ஓஹெச் மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகுமா கே ஓஹெச்ல இருந்து அப்ப ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஓஹெச் மைனஸோட இவர் ரியாக்ட் ஆவர் என்ன ஃபார்ம் ஆகுறது பாருங்க டூ ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணுவார் கிளியரா ரைட் அப்ப இங்க ஆனோட ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ரெண்டு ஹெச் பிளஸ் ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்ப ஹெச் டூ பிளஸ் டூ ஓஹெச் மைனஸ் கேவ்ஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ பிளஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இதுதான் ஆனோட்ல நடக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஓகேயா இப்ப ஆனோட்ல ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு இல்லையா இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ஆள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் எதுக்காகனா கால்குலேஷன் போடுறது ஈஸியா இருக்கும் அடுத்ததுக்கு இப்ப பாருங்க இப்போ இத ரெண்டா மல்டிப்ளை பண்ணா 2h2 கரெக்ட்டா 2h2 பிளஸ் 4oh- 4oh- தென் गिव्स 4h2o பிளஸ் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சுவலா இங்க 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு இல்லையா 2 எலக்ட்ரான் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 4 எலக்ட்ரான் கிடைக்கும் बिकॉज 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான இருக்கு அப்ப 2 2 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க வந்துருச்சு அப்ப இது ஆனோட்ல ஓவரால் ரியாக்ஷன் இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சரியா ரைட் சோ கேத்தோடுக்கு வருவோம் கேத்தோட் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அட் கேத்தோட் என்ன ரியாக்ஷன் பாருங்க கேத்தோட்ல யார பாஸ் பண்றோம் ஆக்ஸிஜன் கேஸ பாஸ் பண்றோமா அப்ப ஆக்ஸிஜன் கேஸ் இஸ் பாஸ்ட் ஓகேயா அப்ப அவர் யாரோட ரியாக்ட் ஆவாரு ஆக்சிஜன் which is reacting with that electron coming out from the anodic region anodic region la and the electron oda react ah enna form panna poraare 2 o 2 minus ah form panna poraare okay 2 o 2 minus mela 2 minus irukke ipo inda 2 o 2 minus which will be reacting with the two water molecules what it forms rendu rendu naal hydrogen aache rendu oxygen rendu oxygen appo enna aidiche 4 OH மைனஸ் ஆஃப் ஆம் ஆயிடும் கிளியரா இப்ப இது ஓவரால் ரியாக்ஷன் பாருங்க என்னன்னு பார்க்கலாமா சோ டூ ஓ டூ மைனஸ் டூ ஓ டூ மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்ப ஓ டூ பிளஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான் பிளஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ கிவ்ஸ் ஃபோர் ஓ ஹெச் மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதுதான் என்னது கேத்தோட்ல நடக்கூடிய ஓவரால் ரியாக்ஷனா இருக்கு புரியுதா அப்ப ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆனோட நமக்கு தெரியும் இப்ப கேத்தோட்ல இந்த ரியாக்ஷனை கொண்டு போயிருக்கலாம் என்ன இருக்கு ஒரு ஓ டூ எடுத்திருக்கோமா பிளஸ் நாலு எலக்ட்ரானா போர் எலக்ட்ரான்ஸ் அதோட வேற என்ன இருக்கு ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் டூ ஹெச் டூ எடுத்திருக்கோம் அதோட வேற என்ன எடுத்திருக்கோம் நாலு ஓஹெச் மைனஸ் அவ்வளவுதாங்க இப்ப ஓவரால் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓவரால் ரியாக்ஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க பாருங்க
இந்த சைடு அந்த சைடு என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஃபோர் எலக்ட்ரான் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபோர் ஓ ஹெச் மைனஸ் ஃபோர் ஹெச் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்க ரெண்டு ஹெச் டூ இருக்கு இங்க நாலு ஹெச் டூ இருக்கு கேன்சல் பண்ணிட்டு இதை டூவா மாத்திடலாம் கரெக்டா அப்ப என்ன கிடைக்கும் டூ ஹெச் டூ பிளஸ் ஓ டூ கேவ்ஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ இவ்வளவுதான் ஓகேயா அலாங் வித் என்ன கிடைக்குது எனர்ஜி கிடைக்குது கரெக்டா அப்போ ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் ஆச்சு என்ன கிடைக்கும் வாட்டர் ப்ராடக்டா கிடைக்குது அட் த சேம் டைம் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்ட் அலாங் வித் அட் எனர்ஜி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் எடுத்துடலாம் நமக்கு சரியா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு செல் தான் என்னது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல் இதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரியா ரைட் ஸோ இதுல முக்கியமான விஷயம் இந்த செல்லனுடைய மிகப்பெரிய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சப்மரைன்லயோ ஒரு மிலிட்ரி வெஹிக்கிள்லயோ அல்லது ஒரு ஏரோஸ்பேஸ் வெஹிக்கிள்லயோ இந்த ஃபியூவல் செல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா எனர்ஜியும் எடுத்துக்கலாம் அட் தி சேம் டைம் பியோரஸ்ட் சோர்ஸ் என்ன கிடைக்குது பியோரஸ்ட் வாட்டர் கிடைக்குது பியோர் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் கிடைக்குது அப்ப ஆஸ்ட்ரோனட்டுக்கு இது மிகப்பெரிய வாட்டர் சோர்ஸ் சரிங்களா எனர்ஜியும் எடுத்துக்கலாம் அட் த சேம் டைம் விர் கெட்டிங் பியோர் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா இட் வில் பி ஃபைன் ஃபார் தெம் கரெக்ட் ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒன்னு அப்ளிகேஷன் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்ல பொறுத்த வரைக்கும் சரியா முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து இப்ப நாம நார்மலா ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்கும் ஒரு லைட்டஸ்ட் எலமெண்ட் தான் அப்ப இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸியாவே இருந்தா கூட இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜனை வந்து ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர்ல லிக்விஃபை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்ப மே அதை லிக்விட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு கம்பைண்டு ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் தனியா இருக்காது அப்ப நீ என்ன பண்ணும் அந்த கம்பைண்டு ஃபார்ம்ல இருந்து பிரிச்சு அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜனை கொண்டு வந்தா இங்க ஃபியூவலா இருக்கு பண்ணும் புரியுதா சோ அப்ப இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ஃபியூவல் செல் புரியுது இல்லையா ஐ திங்க் சோ இந்த வீடியோல என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறக்காமஸ்ட்ரிக்கு மறக்காம வாட்ச் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் பண்டமெண்டல் கான்செப்ட் எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் நீட் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் அண்ட் தென் கிளாஸ் டுவெல் நீட்டுக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க வேணும் அப்படின்னா மறக்காம கீழே தெரியற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க ஸோ நம்மளுடைய டியூஷன்ஸ்லயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க Thank you so much for watching. Thank you. Keep clean. Go green. Nandri. Anakkam.